ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമെലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് ആവശ്യമായ പ്രീവിയസ് മാത്സിലെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് സാധാരണ ഇരുപത് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കൂടുതലും എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് മാത്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് ബേസിക് തൊട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് മാത്സും ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രീവിയസ് മാത്സ് നോക്കാം അതിലെ ആദ്യ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് മൈനസ് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത് മൈനസ് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബോർഡ് മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപത് മൈനസ് ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സാം ഹോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ വെട്ടി വെട്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് എത്രയാ മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻറ്റു ആണ് ഗുണനമാണ് രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗുണനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ ഒൻപത് പിന്നെ ഉള്ളത് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത് മൈനസ് ഒൻപത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര അതായത് ഇവിടെ പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒൻപത് എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒൻപത് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാലുണ്ട് അപ്പൊ ഒമ്പീറ്റ് നാല് എത്രയാ മുപ്പത്തിയാറ് അല്ലെ ഒമ്പീറ്റ് നാല് മുപ്പത്തിയാറ് ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് എവിടെ ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ പോയിന്റിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥാനത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് സ്ഥാനമാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് സ്ഥാനമായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക അതായത് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഒൻപതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ അഞ്ച് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ആക്കി എഴുതണം അപ്പൊ ഇൻറ്റു ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നത് അഞ്ച് ബൈ നാല് അത് തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആക്കി എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിടണം അഞ്ച് ബൈ നാല് എഴുതണം അഞ്ച് ബൈ നാല് അതായത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചും അഞ്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ നാല് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിലെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ബൈ നാല് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ എൽ സി എം എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപതിന്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽ സി എം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതിൽ ഇരുപത് അല്ലെ വലിയ സംഖ്യ ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ചെറിയ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ കറക്റ്റായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇതിന് ടേ
ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക മൂന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ തന്നെക്ക് സംഖ്യ ആയിരിക്കാം മൂന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയത് മുതൽ വലുത് വരെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ അപ്പൊ അവരോഹണ ക്രമമാണ് എന്ത് വലുത് മുതൽ ചെറുത് വരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അവരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ വാ എന്ന് വരുമ്പോൾ വലുത് മുതൽ ചെറുത് വരെ എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ അല്ലേ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ മൂന്ന് ബൈ നാല് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്താ മുക്കാല് ഒന്ന് ബൈ നാല് കാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അര അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് അതായത് കാലാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് ഫസ്റ്റ് വരിക അടുത്ത് എന്താ വരിക അരയല്ലേ വരേണ്ടത് അതിന് ശേഷമല്ലേ മുക്കാൽ വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് അടുത്തത് വരിക അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ബൈ നാല് വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലാത്തത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലാത്തത് ഏതാ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നേ നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നത് എന്താ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് അല്ലെ ഒന്ന് എന്നത് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ളത് പത്തായിരം ആണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്തായിരം എടുത്താൽ പത്തായിരം എന്ന് എന്തിൻ്റെ അതായത് നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് പത്തായിരം നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പത്തായിരം അതായത് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് തന്നെ വരും ഇത് രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ നാല് തവണ അപ്പൊ ടോട്ടൽ പത്തായിരം അപ്പൊ നൂറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് പത്തായിരം അപ്പൊ പത്തായിരം ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നൂറാണുള്ളത് നൂറ് എന്തിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എന്താ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് നൂറ് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് പക്ഷേ പത്ത് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും സ്ക്വയർ ആണോ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി പത്ത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനം രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നിവയാണ് ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം എത്ര തനിക്ക് എന്താ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മാസത്തെ അടുത്ത മാസത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ അടുത്ത മാസത്തെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അങ്ങനെ അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആറാം മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറാം മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനമാണ് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ബാക്കിയെല്ലാം വരുമാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം എത്ര അപ്പൊ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ടോട്ടൽ അതായത് അഞ്ച് മാസത്തെ ടോട്ടൽ വരുമാനം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം അഞ്ച് മാസത്തെ കൊണ്ട് ടോട്ടൽ വരുമാനം എത്ര എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അപ്പൊ പത്തായിരം രൂപ മുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ പത്തായിരം പ്ലസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാസത്തെ ടോട്ടൽ വരുമാനമാണ് എന്ത് പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ആറാം മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആറാം മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനമാണ
അപ്പൊ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം എത്ര രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാമു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് അപ്പോൾ രാമു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് നാലായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നാലായിരത്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഒരു സീറോ ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നാനൂറ് അല്ലേ അപ്പൊ നാലായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാനൂറായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം നാനൂറാകുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ പത്ത് നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നാനൂറാകുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് പത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അഞ്ച് അപ്പം നാനൂറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയായിരിക്കും നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നാലായിരം മൈനസ് അറുന്നൂറ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ സി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലായിരം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും അല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരും എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അല്ലേ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം നാലായിരത്തിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നോക്കിയാലും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം നാലായിരത്തിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നോക്കിയാലും മൂവായിരത്തി നാനൂറ് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് ബൈ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് ബൈ റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇതെങ്ങനെ ഇതും റൂട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ എന്താ പതിനാല് ബൈ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ബൈ ഇവിടെ റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പതിനാല് നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഈ പതിനൊന്നും ഈ പതിനൊന്നും ക്യാൻസലായി ഈ പതിനാലും ഈ പതിനാലും ക്യാൻസലായി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് തവണ അപ്പം ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമീർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടുവാനായി ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് എടുത്തു സമീറിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര അതായത് സമീറിൻ്റെ വേഗത എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡുമാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സ്പീഡ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അത് വേഗത കാണാൻ ദൂരം ബൈ സമയമാണ് ദൂരം ഇരുന്നൂറും സമയം ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ദൂരം ബൈ സമയം വന്ന ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ആണ് സ്പീഡ് എപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യു ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡ്യു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യണം പതിനെട്ടിന് ആറിന് ടേബിൾ നോക്കാൻ നോക്കാം ആറ് പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് തവണ